Dobradinha da Ferrari na primeira prova da nova era da Fórmula 1. Temos Charles Leclerc como grande vencedor. Olá amigos do Ressaca Fórmula 1, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e por onde começar a falar de uma prova que inaugura uma nova era com algumas coisas completamente fora do esperado. Sim, nós temos abandonos, temos equipes pontuando muito bem que não era esperado tão bem assim, outras com um ritmo um pouco inferior ao que estávamos prevendo, então temos muito o que conversar. Claro, o tema central, Ferrari e Red Bull. Vamos falar sobre essas equipes no seguinte, nós já sabíamos, estávamos vendo desde a pré-temporada que Ferrari e Red Bull apresentavam carros equilibrados e não somente isso, rápidos, os carros já aparentavam que estariam ali na parte da frente do pelotão, mas sempre temos aquele pezinho atrás porque sabemos que pré-temporada pode ser um pouco enganosa em alguns aspectos. Mas quando chegaram ali os treinos livres, vimos que sim, essas equipes estavam como favoritas no Bahrein e então o Quali confirmou isso. Tivemos uma corrida em que Verstappen e Leclerc estiveram em uma liga deles mesmos, uma liga onde somente os dois corriam e Leclerc estava com uma certa vantagem de desempenho, você vê claramente que Leclerc estava mais rápido que Verstappen, o que é mérito todo de Leclerc. Nesse caso, nós tínhamos Sainz Pérez brigando também por aquela terceira posição, o que estava muito claro que seria Red Bull e Ferrari até o que nos cabia. Então a Mercedes despontava como a terceira força e a Haas fazendo uma bagunça com o Magnussen e atrás da Haas estava o pessoal se degladiando desde a primeira volta. Se você parar para perceber, na primeira volta o pelotão já se separou em dois, até porque uma Williams parece que saiu um pouquinho errado da primeira curva e o pessoal teve que reduzir. No que diz respeito a isso, o pelotão se separou em dois e esse pelotão do fundo começou a disputar posições como se não tivesse amanhã. O pessoal botava de lado, ia para cima, tava realmente uma disputa legal. Alguns pilotos se deram muito mal, como Bottas, que na primeira volta perdeu oito posições e claro que ali já estava muito difícil para Alfa Romeo recuperar alguma coisa. McLaren caiu para as últimas posições também, só que a McLaren tinha largado com os seus dois pilotos com pneus médios e todo o restante do grid estava de pneus macios, o que significa que naquele momento inicial eles não teriam a mesma aderência dos concorrentes, mas estavam buscando uma estratégia diferente para poder ficar mais tempo na pista e quem sabe angariar algumas posições. Então tivemos sim muitas batalhas nesse miolo, o miolo ali do grande prêmio, o pessoal talvez ali de oitavo para trás, brigou bastante por posição, foi bem animado e tem um ponto importantíssimo dessa nova era que nós precisamos destacar. O que ficou aparente no Bahrein é que o DRS ele vai aproximar os carros ao invés de simplesmente dar aquela potência toda de ultrapassagem que tinha até o ano passado. Ele aproxima e permite disputas mais próximas, disputas que são mais constantes, disputas que exigem um ataque diferenciado do piloto, mas também uma defesa, coisa que não tinha até o ano passado porque o defensor não tinha chance alguma de conseguir manter a posição, salvo raras exceções. Portanto, tiramos alguns aspectos, alguns pontos dessa nova era em que os carros conseguem perseguir mais próximos, nós vimos isso tanto no meio do pelotão como nas brigas lá na frente. Ainda citando o meio do pelotão, aqueles carros que não são nem Ferrari, Red Bull ou Mercedes, o pessoal realmente ficou bem embolado e vimos algumas equipes trocando posições com muita frequência, inclusive batalhas domésticas entre Ocon e Alonso que rolaram umas três vezes durante o grande prêmio, nós tivemos também as McLaren tentando um pouco mais de fôlego assim como as Williams e as Aston Martins também ficaram lá para trás repetindo, estávamos falando desde o final da pré temporada que essas três equipes tinham que abrir os olhos, elas realmente não tiveram uma boa pré temporada e a primeira corrida foi sofrível para as três equipes, a Williams sem os dados dos pneus porque não participou dos testes ano passado, a McLaren com problemas de freio e com isso acabou sendo prejudicada na pré-temporada e a Aston Martin que eu não sei qual é exatamente o problema deles para ser bem sincero, é uma equipe que se esperava bem mais do que entregaram nessa corrida. Mas aí nós vamos para Ferrari e Red Bull que é o ponto central, a briga lá na frente mostrava claramente que se fosse para ter uma mudança na ordem de vencedor seria basicamente Verstappen no lugar de Leclerc, porque eram os dois que estavam disputando ali. A Red Bull tentou 
fazer algo diferente, mas a Ferrari respondia muito bem, inclusive com pit stops muito bons, o que significa que a Ferrari veio corrigindo alguns erros que estava cometendo em temporadas passadas. A Ferrari, que vem numa reestruturação, e eu venho falando desde 2020, não fiquem sacaneando o Binotto, ele está pensando a médio e longo prazo, a reestruturação da equipe é muito importante. As pessoas foram, claro, fazendo piadas, etc, mas alguns realmente estavam duvidando. E agora nós estamos vendo eles colhendo os frutos ou os dividendos, como os gringos gostam de falar. A Ferrari não somente coloca os seus dois carros na ponta, como coloca de uma forma mostrando que tem sim o ritmo necessário, pelo menos nesse início de Fórmula 1 2022, para poder disputar muito bem. Um carro rápido de reta, um carro rápido de curvas lentas e médias e curvas rápidas, um carro que consegue disputar bem as posições, um carro que entrega equilíbrio para os seus pilotos, um carro confiável, um carro que consegue dar tranquilidade para Leclerc e Sainz. O ponto alto da corrida talvez tenha sido a disputa Leclerc e Verstappen, por algumas voltas ficaram trocando posições, o que confirma o que estava falando agora há pouco do DRS. Verstappen aproximava, conseguia botar de lado, às vezes até fazer a ultrapassagem, o Leclerc devolvia, mas era uma aproximação que permitia uma batalha roda com roda, um trabalho a mais dos pilotos. Não era uma ultrapassagem seca, aquela que o cara botou de lado no meio da reta já fez a ultrapassagem, não. Os pilotos iam lado a lado, mesmo com o DRS, até o ponto de frenagem da curva, e isso estava muito legal. Eles batalharam por umas três ou quatro voltas de forma consecutiva, animando o público e já mostrando o que podemos esperar de uma Fórmula 1 que aparentemente acertou a mão naquilo que propunha, diminuir o efeito do DRS, permitir batalhas mais próximas e ainda ter mais equipes disputando o título. É claro que a Mercedes está um pouquinho mais para trás nessa disputa agora, mas arrumando seus problemas ela pode sim chegar em Ferrari e Red Bull. E aí nós temos o ponto chave da corrida, as Red Bull simplesmente abandonaram porque o carro morreu. Gasly tem um problema, a princípio não sabemos ainda se é necessariamente um problema com o motor Honda, mas tudo indica que sim, gera um safety car, a Red Bull vê uma possibilidade de tentar um ataque, não consegue, o Leclerc sai muito bem no período de relargada, e aí simplesmente o Verstappen que já vinha há algum tempo reclamando de problemas no carro, na hora de virar o carro que estava pesado, perda de potência etc, a equipe falando olha não tem nada errado na sua bateria, mas o Verstappen falava tem, e aí o carro simplesmente vai parando, parando, vai ficando lento e o Verstappen recolhe para os boxes. E como se não bastasse para a Red Bull, Sérgio Pérez também fala, olha, estou perdendo potência. E aí ele tem o carro simplesmente parando, o carro morre no meio da primeira curva, ele está ainda contornando a curva quando o carro roda e acabou, o motor trava e acabou. O Pérez fica ali parado e tem a sua corrida acabada naquele instante. A Red Bull vai lamentar muito a perda desses pontos, a Ferrari com uma dobradinha coroa um trabalho de dois anos, claro, o melhor vai ser vencer o campeonato, mas ter já uma dobradinha na primeira corrida com um ritmo forte, mostra uma Ferrari forte e um Leclerc que vai ser muito difícil de ser batido, porque o Leclerc correu muito bem e o Sainz que é um piloto muito bom não conseguiu acompanhar o ritmo do Leclerc em nenhum momento, nós devemos dizer isso. Outro ponto importante é que a Mercedes saiu num lucro gigantesco, uma corrida ruim, conseguiu boas estratégias, contou com esses infortúnios dos seus rivais e conseguiu colocar o Hamilton e o Russell em terceiro e quarto. Eu tive a sensação que o Russell poderia ter ficado à frente do Hamilton caso não parasse nos boxes, isso antes do safety car, mas a equipe preferiu passar o Russell, deram a preferência ao Hamilton e então eles acabaram ficando em terceiro e quarto, Hamilton no pódio, o que é um lucro gigantesco para a Mercedes de uma forma geral. O que dizer de Kevin Magnussen? Quinta posição para Haas, correu muito bem, nós sabemos que a posição dele natural não vai ser quinto sempre, né? um piloto que provavelmente vai estar tá brigando ali mais por sétimo, oitavo, nono, mas é um primeiro grande prêmio fantástico para o Magnussen para quem pegou metade da pré-temporada. Conseguiu enfiar essa Haas lá, o Schumacher não fez uma corrida tão boa assim, terminou em décimo primeiro, mas de qualquer forma nós devemos aqui aplaudir Kevin Magnussen. Também falar da boa recuperação do Bottas, que caiu muito na largada, mas conseguiu recuperar a ponto de terminar na sexta posição, alegrando o meu fantasy, já que o Verstappen e o Gasly abandonaram que estavam no meu fantasy. De resto as Alpines marcaram pontos também, conseguiram, as duas Alfas estão no pontos, com a estreia do Joe também nos pontos, o que é bem legal para ele, e o Tsunoda levou os pontinhos para a Alfa Tauri, o Tsunoda que foi bem 
uh, sumido durante a corrida, mas no finalzinho conseguiu os pontos. Ou seja, uma corrida com reviravoltas, com surpresas, eu considero uma boa corrida, não vou falar que foi espetacular, mas foi uma boa corrida, acredito que nos dá uma boa visão para a temporada de 2022 e claro, temos uma disputa em aberto entre Red Bull e Ferrari nesse início, com a Mercedes podendo chegar mais para frente. Vamos ver como os carros vão se comportar no circuito da Arábia, que é a próxima corrida, e eu espero que você deixe a sua opinião aí nos comentários, uma belíssima vitória da Ferrari, merecidíssima com Leclerc e ainda coroando essa vitória com uma dobradinha com o Carlos Sainz chegando em segundo. Um grande abraço, valeu e falou!